ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிரிஜா ஆர்த்திஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி முந்திரி பிஸ்கட் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி நான் வந்து கோதும் மாவு யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கப் வந்து நான் இன்றைக்கி கோதும் மாவு எடுத்துருக்கேன் அதை போட்டுக்கோங்க இந்த பிஸ்கட் வந்து மைதா மாவில் தான் செய்வாங்க நம்ம வந்து இன்றைக்கி கோதும் மாவு யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை கொஞ்சம் வந்து சோடா உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து சோடா உப்பு போட்டுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் வந்து ஓமம் போட்டிருக்கேன் ஓமம் போட்டு கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் வந்து காய்ச்சி இதில் ஊற்றிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப எண்ணெய் சூடாக இருக்க வேண்டியதில்லை ஒரு வெது வெதுப்பான அளவில் சூடாக இருந்தால் போதும் ஊற்றி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றலினாலும் பரவாயில்ல அது பொதுவாக வெண்ணெய் இருந்தால் அது கூட போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைன்னா நெய் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றலைன்னா நீங்கள் அதை அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை கையில் நல்லா பசிஞ்சு விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப இலக்கமாக பசைஞ்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரியே பசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி பசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுலாம் இப்போது கோதும் மாவு வந்து கொஞ்சம் பரப்பி விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து எப்பவும் போல் சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி அந்த மாவை வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம தேய்ச்சிக்கணும் ரொம்ப லேசாக தேய்ச்சிடாதீங்க தேய்ச்சிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த மாதிரின்னு இப்போது இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தேய்ச்சிருக்கணும் இப்போது இது வந்து அந்த முந்திரி சைப்பில் வந்து கட் பண்ணுறக்காக இந்த மாதிரி மூடி பாட்டில் மூடி அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த கீழே எஜ்ஜு வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கணும் பாட்டிலோட எஜ்ஜு அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிதிர் பிதிராக வராமல் நீட்டாக ஷேப்பாக வரும் இப்போ பாருங்கள் பாட்டில் மூடியை முழுசாக வைக்கக்கூடாது அதில் ஒரு கால் வாசி வைங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஷேப் அழகாக வரும் இந்த மூடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா வரல பிதிர் பிதிராக வருது பாருங்கள் அதனால் நீங்கள் எஜ்ஜு ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நல்லா நீட்டாக வரும் நீங்கள் எடுக்கிற முடியை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஆயில் தடவிக்கோங்க ஒட்டாமல் உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும் இப்போது நான் வந்து இந்த மூடி வேறு மூடி எடுத்துகிட்டேன் எஜ்ஜு ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி இதில் ரொம்ப நீட்டாக பர்ஃபெக்டாக வருது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம் ஷேப் பாருங்கள் ரொம்ப கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ எல்லாம் தேய்ச்சாச்சு ஃபுல்லாக தேய்ச்சாச்சு இதே போல் மீதி இருந்த மாவையும் வந்து தேய்ச்சிக்க போகிறோம் அந்த ஷேப் கட்டினது கட் பண்ணது போக பேலன்ஸ் இருந்ததையும் எண்ணெய் வந்து காய வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா வந்து காஞ்சதும் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ்வை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இது ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகி தான் எடுக்கணுன்ட்டு இல்லை ஓரளவுக்கு நார்மல் கலர் வந்ததும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வெளியில் மட்டும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பபுள்ஸ் எல்லாம் நல்லா அடங்கிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு கலர் ஆனதும் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் போட்ட பிஸ்கட்டில் பாதி தனியாக வச்சுட்டேன் பாதி வந்து எடுத்து இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூளும் அரை டீஸ்பூன் வந்து உப்பும் வந்து போட போகிறேன் போட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கலாம் விருப்பப்படுறவங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இல்லைனா அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மூடி வச்சு நல்லா வந்து குளிக்கிக்கோங்க நல்லா ஈவனாக எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்போதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியான கோதும் மாவில் முந்திரி பிஸ்கட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ